আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ ফর সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবর আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ইসমাতুল খান জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় হাইকোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের শুনানি আজ দুপুরে জামিনের শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের সব প্রবেশপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের প্রতিবেদন চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন তার আইনজীবীরা এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাজহারুল হক মান্না মান্না খালেদা জিয়ার জামিন শুনানিকে ঘিরে আদালতের বর্তমান অবস্থা আমাদের জানান ইসমত এর আগে আমরা যেমনটা জানিয়েছিলাম যে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বেগম খালেদের জিয়া জামিন চেয়েছিলেন সেই আবেদনের শুনানিটা পিছিয়ে এটি দুপুর দুইটায় নির্ধারণ করেছেন বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের ডিভিশন বেঞ্চ ঠিক আমরা যখন এই আবেদনটির বিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত দেন যে দুপুর দুটাই শুনানি হবে ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যে ওনার পক্ষের খালাদেজের পক্ষের আইনজীবী একটি আবেদন আদালতে দাখিল করেন সেই আবেদনে পরবর্তীতে উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একটি বোর্ড গঠন করেছেন বেগম খালাদেজিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে সেই বোর্ডের সর্বশেষ প্রতিবেদনটি ওনারা চেয়েছেন মূলত আদালত যেন একটি নির্দেশ দেন যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সেই প্রতিবেদনটি যেন আদালত দাখিল করেন এবং তারা জানতে পারেন যে খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা কি তবে যেহেতু দুপুর দুটাই এ শুনানি আছে এবং একই সাথে এই আবেদনটি শুনানি হবে তাহলে আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি যে আজকে জামিনের বিষয় হয়তো বা ওইভাবে শুনানি হবে না যেহেতু প্রতিবেদন চেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে নতুন একটি হয়তো তারিখ নির্ধারিত হতে পারে ধন্যবাদ করোনা ভাইরাসে ইরানে আরও দুইজন সাউথ কোরিয়ায় দুইজন এবং ইতালিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ডে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিশ জনে আর চীনের পর সর্বোচ্চ মৃতের সংখ্যা এখন ইরানে দেশটিতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের চীনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দু হাজার চারশো বিয়াল্লিশ জনে বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত উনআশি হাজারেরও বেশি সাউথ কোরিয়ায় একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হওয়ায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সহ যে কোনো জনসমাগম এড়িয়ে চলতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি দেশটির দায়ে গু এবং তার পার্শ্ববর্তী চেয়ংদৌ শহরকে স্পেশাল কেয়ার জোন ঘোষণা করা হয়েছে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইরানের চোদ্দটি প্রদেশের সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ইতালিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ঠেকাতে ডজন খানেক শহরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে উত্তরাঞ্চলের বেশ কিছু শহরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষকে বাড়িতেই অবস্থান করতে বলা হয়েছে ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিনে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করছে বাংলাদেশ এর আগে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে দুশো আটাশ আর চার উইকেট নিয়ে দিন শুরু করে জিম্বাবুয়ানরা তবে পেইসার আবু জায়েদ রাহি এবং স্পিনার তাইজুলের জোড়া আঘাতে প্রথম সেশনে দুশো পঁয়ষট্টি রানে অল আউট হয় আফ্রিকার অতিথিরা জবাবে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি স্বাগতিকদের আট রান করে সাজ ঘরে ফিরেছেন টাইগার ওপেনার সাইফ হাসান লাঞ্চ ব্রেকের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে এক উইকেটে পঁচিশ রানে এই ছিল শীর্ষ খবরের এখনকার আয়োজন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে